能追本尊到这里，也只有你们将军。其武药心经，我也仅行个死活，根本不值一提。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大。叫大好人，你练过武功？当然，我爷爷说我学的可好了。你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看，天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动。之后便可踢出两脚，心、哦、走风流，一沉几息，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞。刚柔并济，蜻蜓点水，气行周天。恭喜恭喜！恭喜啊！请，来来，里边请。恭喜啊！谢谢谢谢。恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！齐聚陈璧山庄，令陈璧山庄蓬荜生辉。哎，说来惭愧，老朽容忍武林盟主三十余载，为了武林的安危，无一日不是殚精竭虑。怎奈年事已高，颇有力不从心之感。所幸，我们江家的九世孙江青流已长大成人，而且。深得江家的武学传承，可以说是智勇双全，堪当武林盟主大位。所以老朽决定将武林盟主之位正式的传给江青流。为此，江家也备下薄宴，一来呢，请大家做一个见证；二来，希望大家能够齐心协力，辅佐青流，共匡武林大义。来。老朽敬各位一杯。哎，江盟主是武林前辈，还是有晚辈先干为敬。少侠果然好功夫。哼！这五行龙印本是武林共同的，往江家传江家，老夫就见过两次，算上这次，是第三次，没什么意思。不如大家先豪饮一番，玩得开心些。食材小子不懂规矩，这杯酒，您先敬江少主。老盟主，你说呢？好酒，好酒，谢百里公子。可是这一来，江少主屋内诸事繁忙，不宜好饮；二来，你要敬也应该是敬我，才是旗鼓相当的。有趣，有趣！叶璇，这下一杯我来。少夫人，少夫人，少夫人。
奶奶，客人们都到齐了，正在聚贤厅。青楼说让我请您过去，您到了就可以开始接人大典了。我听见外面热热闹闹的，早就准备好了，还奇怪，你怎么还不来请我？我一大早便在厨房准备菜肴，刚送过去，路上又遇到了清流，就耽搁了些。所以，凡事赶早不赶晚，知道今天人多事多。就要早做准备，大典之后，清流就是武林盟主了，到时候恐怕这种热闹少不了。呃<笑>什么破玩意！来人，拿杯子来。安晨啊，你嫁进我们江家也有两年时间了吧？是。眼看着各门派掌门都开始培养下一代了，你什么时候才能给我们江家添个一男半女的？是安晨不争气。我呀，就是命苦。嫁到江家这么久，本以为少桑能光宗耀祖，谁知道年纪轻轻就死在了那个老贼的手里。百里少侠，你慢吞吞的干什么吃的？没看见小爷玩的高兴吗？滚！是。道上。我去去做，你在这里盯着。聪明，知道了，老爷。我认罚。嗯、不管怎样，我们江家不能无后。可是，清流整日公务繁忙，我连见他一面都很难。这生子一事，也不是我一个人说了算吧？放肆！做妻子的，多日见不到自己丈夫的面，不反省，居然还有理了、啊？奶奶教训的是，是晚禅没有做好妻子的本分。知道就好。客人们都在等我。我先过去了，你自己回房，好好想想吧。反正你每次都要喂我三颗，等你走了我就吐一颗。这会儿你又来喂我，无非就是多睡一会。这么多年，清不清醒也不重要。来，张嘴。趁你现在还清醒，赶紧把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我。这东西是真不好吃，要不你也尝尝？秘诀嘛，这么多年我已经告诉你前四句，这后四句，看你表现，看我心情。也许再等个十年八年吧。<笑>少爷，哟
道吗？你告诉我，我为什么要今天告诉你啊？为什么？很简单，再过一个时辰，我就要将五行龙印传给江青如了。也就是说，他将是下一任的武林盟主。江湖上除魔卫道的事情，老朽可就管不了。我和你之间也就再无关系，但有一件事情，我今天必须办。清流这个孩子武功虽然很高，但为人太过善良，江湖阅历也太浅了。而你呢，生性残暴，诡计多端，一旦逃出升天，将会是清流最大的。我是他的爷爷，这件事情我必须现在就帮他解决掉。这样吧，我给你一个选择：要么你把《五曜心经》最后四句秘诀告诉我，我把它传给清流，你的武功绝学也算是有传承。我给你留全尸，要么我就将你碎尸万段，挫骨扬灰。让你和你的五曜心经从此在江湖上消失，江湖上再也无人知晓。<笑>对，还有件事，这么多年过去了，我已经老了，头发也都白了，可你却没有变。这长生不老之术，老夫也想知晓。长生丸啊，你也试试长生丸啊！少废话。到底说不说？江湖上的各大门派知不知道你？他们如此信任的武林盟主江隐天，竟是如此道貌岸然的卑鄙小人！你不是号称天下第一吗？你信不信？我现在杀你都不用武功。江隐天，堂堂武林盟主，打着匡扶正义的名号，把本尊关在这蛇鼠之地，其实不过是为了这本经书。以你江家现在在武林上的地位，这件事传出去，你就不怕被人耻笑吗？哼，传出去？谁传出去？你还是我？别忘了，你是江湖上第一号杀人魔头。你甚至背信弃义的杀死了自己的师傅，还是血洗了韩英谷的叛徒，我也请邪恶。你的话会有人信吗？江湖上的人，我知道的事儿还多呢。我知道江家那个小娃娃，即将上任的武林盟主，他要是知道他爹江上三不是我杀的，你这个当爷爷的还……谁都知道，是你杀了江青流的亲爹，也就是我的独子，江少桑。谁？什么人？青流，爷爷，你怎么到地牢来了？奶奶已经到了。让您过去主持继任大典。方才发现您不在，四处寻找，才发现您在这儿。刚才我们的话，你都听见了。啊，爷爷，虽然刚刚看见门外碎石飞起，好奇心驱使，才下来看看。你来的正好，认识一下，这位就是江湖上谈虎色变的第一魔头。火野锦贤，他不但欺师灭祖、血洗龙门，而且以天下武林正道为敌。今天是你继任盟主的日子，爷爷要你亲手杀掉他。一来，在天下英雄面前立威；二来，就算是给天下英雄一个见面礼吧。除魔卫道，这是你的责任。
。别忘了，你的父亲就是死于繁星掌。你杀他，也算是替父报仇。真的是你杀了我爹！你刚刚是听到了吗？老爷，老爷，自打我十四岁行走江湖开始，我爷爷就告诉我，我爷锦绣是你江青龙杀父仇人，而且还是你从小到大的师傅，大好人。一派胡言！从小开始。我练的就是我们江家的九分剑法和残笑神功。你教的那些，只不过是糊弄人的小把戏罢了。残笑神功，那才是骗小孩的玩意儿。你爷爷也只不过练到第八层。若不是我从小点拨你修炼心法，你以为你会比你爷爷强吗？我承认，你是教会我不少东西，所以我才没有在得知是你杀了我父亲之后。就立马回来取你性命，今天你就给我一个痛快话，是不是你杀了我爹？你问我，你爹是不是我杀的？对。小娃娃长大喽。你说什么？你当时没有杀我，并不是念什么师徒之情，而是你并不完全相信你爷爷的话，对吗？请问姑娘如何称呼？是何门何派？继任大典不请自来，有何贵干？我叫什么用不着你们管，我无门无派。今天来，就是来砸场子。啊、他是何人？是你这婆娘，个子不高，胆子不小。今天是武林盟主的继任大典，竟敢在这里说这种话！你知道在座的都是谁吗？哼，我管你在座的猫三狗四，在我眼里不过是一群废物，当然，也包括你。找死！武林中武功最高者，方能成为武林盟主。我是来挑战的。比五还是比九，你们挑。<笑>难道我爹真不是你杀的？我真的没有杀你爹，不过我也真的不知道是谁杀了他。当年在雁荡山，本尊身中暗器，晕厥之前算起来活着的一共有五个人。醒来之后，本尊就在这儿，活着的就只剩我跟你爷爷了。我说我没有杀你爹，信不信由你。少庄主，有一名异域女子来大殿上捣乱，说要挑战武林盟主，现在正在跟梅公子过招，老爷怕有什么意外，让你赶紧回去。好，你回去告诉你。是，我这就走。等会儿我再回来问你。等等，江青流。刚才你提剑之时，明显剑气不足，这若是一时怒火攻心也就罢了，如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的可是残象神功，乃是正派心法，就算练不好，也不至于伤身。总之，无论等一下那异域女子武功如何，你都不可弃我中庭。否则，必定走火入魔。当然了，办法不是没有。你会回来的。比武就比武，玩暗器
，有点太不入流了吧？是啊，这他有铁扇做名器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过，我可是已经打了两场了，有点累了，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命。分剑法不错，但是这九把剑一样。金木心吗？放心。分剑法果然出神入化，对付区区一个妖女不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼！怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄这剑招虽然。可是剑气，刚才鼎月那一招，明明可以赢过这妖，这才是残象神符的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。这帮无名尸首看不出门派，果然和刚才的妖女是一伙的。十一年来不宜警醒，都是关在江家的地牢，这武林都知道。有人觊觎
也很正常。但是，为什么会是在今天来劫狱把伯爷景行救走呢？不管是劫还是救，伯爷景行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，伯爷景行跑了。秦流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，本想使出燃焰，结果……张秦流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正派心法，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。这个伯爷景行真是冥顽不化，咱们的人明明是救了他，他居然杀了咱们的人逃走了。其他武林中人可看出你的武功？对付他们还用不着咱们阴阳道的。不过这个江青流倒是有点真本事，残象神功名不虚传。这个残象神功只是五曜心境的意志威力尚且如此。可见练成五曜神功，真的可以称霸武林天下无敌。只可惜呀、啊，五曜心经已在我们手中，却迟迟得不到你爹的那八句秘诀。恐怕我也景行这次逃出江家地牢，我们以后更难抓住他当初要是被我练成这颗不灭丹，我也仅仅就算知道那八句心法秘诀，也照样不是我的对手。十一年了，何时才能练到第四层？嗯、华掌门，你能坐下消停会儿吗？转得我头都晕了，哎，我也景行这个大魔头跑了，你说我还能坐得住吗？江盟主，陈璧山庄多年为江湖之首，武林中人马首是瞻，因此一直将博野景行囚禁于此，方敢心安。如今博野景行从陈璧山庄逃走，已不知所踪，极有可能再次危害江湖。陈璧山庄。是不是应该给在座的各位一个交代？今日之事，确实是我陈璧山庄的疏忽。我现在就给各位一个承诺：就算搭上我这条老命，也会把博弈景行抓回来。话是这么说，但是能否做到，就另当别论了。如果再有什么事情发生，陈璧山庄负得起这个责任吗？各位掌门，现在追究谁的责任，也无济于事。眼下当务之急，就是立即抓住博野景行。博野景行十一年来不见天日，精神涣散，而且身体武功大不如前，相信他跑不了多远。如今唯一之计，就是在江湖发布通缉令，及诸位之令，将博野景行速速抓回陈璧山庄地牢。我呢，已经安排下属，在临安城四周张贴博野景行的画像，相信在很短的时间里，博野景行就会有消息了。今日时辰也不早了，请各位前辈先到后厅用膳。今夜大家就小住陈璧山庄一晚，明天开始，我们正式全力抓捕。
我也谨行。清流儿，爷爷，你就安享身体，其他的事情都不要管。好，最重要的是，你内功全失的事情，在你武功恢复之前，不要让任何人知道，否则的话，爷爷放心，这件事情清流心里明白。嗯，今天江家出了两件事。第一件是波延景行从江家逃跑，第二件是你内力全失，哪一件事情没有处理好，你都当不成这武林盟主。如果真是那样，武林盟主的备选也不是没有。先不说江湖上八大门派的掌门，就连百里家族，也是虎视眈眈的。爷放心，这件事，青云绝对不会让它发生。明白就好，爷爷，我想问你一件事。说吧。今天下午在地牢的时候，我本打算按照您的吩咐杀了伯爷景行，但伯爷景行却对我说，我父亲江少桑不是他杀的。他还说什么？其他倒没有，但他就是不肯承认。所以我想来问问您，到底是不是他杀的我父亲？这件事情从你懂事，我就说了无数次。十一年前雁荡山一战，你父亲被伯爷景行所杀，还杀了两个家丁，我也身负重伤，拼死才把他抓住。你行走江湖也不短了，你见过哪个恶人？主动承认过自己的罪行啊！他伯爷景行要是肯承认自己罪行的话，你觉得他还会是这武林中人人欲得而诛之的大魔头吗？嗯，想想吧。天干物燥，小心火烛。放心，如果将我的内力先转移至另一人体内，再慢慢取回，这样可否有望恢复武功？此举虽貌似可行，但极为凶险。放眼江湖，能承载残像神功第九层的人，只怕不多了。你这个小娃娃还算有良心，比你那个狼心狗肺的爷爷强多了。别逞能了。我早就告诉过你，不可欺国中体。怎么样，你现在知道了吧？所以啊，不听师傅言，吃亏在眼前。再说了，别说你现在内力全失，就算你安然无恙，也不是为师的对手啊。那不知道你是不是长生丸的对手？哟，小娃娃还学会顶嘴了。我劝你啊，还是快点放为师离开，等我高兴了。自然会为你行功运气，放你离开。好啊，若没了长生丸，恐怕你今日踏出这个门，也挨不过明日。无耻小儿，我看你是不想恢复内力了。你怎么能帮我恢复内力？那个女娃娃的话，我可都听见了，你也不动脑子想想。本尊怎么说也是全武林公认的第一高手，你们江家的残像神功也只不过是五曜神功里面的一种，而我可是先练五曜心经，又练八句秘诀。你想要找一个人转移内力，再一点点取回来，除了本尊，全武林唯一会五曜神功的人，应该没有第二人选了。你真的能帮我恢复内力？当然。不过，你们江家囚禁本尊十一年
，想要求我，总不能空手相求吧？你想要什么？哎，现在嘛，我饿了。其实也不饿，就是有点馋。我真想现在就把你送入地牢。你不会的，你知道我是唯一能帮你的人。说你的条件。我需要一年的时间去搞清楚一桩陈年旧事。走火入魔并非一日可以痊愈，我保证你一年之后可以恢复武功。我凭什么相信你？你可以不相信我，最多不过我在回到这地牢之中。我已经习惯了，不过对你来说可就不一样了，是不是啊，江盟主？好，我答应你。不过这一年里，你必须随时出现在我的视线之内。如果你能做到，就可以答应你；做不到，我现在就可以把你送回地牢。成交。对了，还有一件事，我爹的死。你必须告诉我真相，夫人，还是没有消息。没有。不愧是博野景行啊，被关了十一年了。一逃出来就消失的无影无踪，各关口要道都安排了人。凭他现在的情况，谅他也逃不了多远。他不想来，就证明他也有想找的人。想想他会去哪儿？他要找谁我不管，但是我要找他，报我的杀父之仇。对，杀父之仇。清流，我是婉禅。清流，清流，婉禅，你怎么了？出了这么多汗？哦、啊啊，我刚刚出去散步了，所以出了些汗。我还以为你在书房，我刚想推门进去，丫鬟们说你饿了，我就给你准备了点心，我给你拿进去吧。哎，刚好饿了。嗯，哎，对了，晚餐，我今天晚上还有些事要处理，会忙到很晚，这个我留下，你先回去吧。那你今晚会不会放睡啊？晚餐，你也知道，今天庄里出了很多事情，我哈还需要连夜处理一下他们，估计会忙到很晚，所以，我今天就打算在书房睡了。你呀、啊，赶快回去吧。那我先回去了。你照顾好自己。好。不夜景星，不夜景星。真的是博野景星。本尊行不更名，坐不改姓，洗干净了还是博野景星。嗯，嗯，嗯，嗯。
，这么多好吃的都没有合你胃口的，真是身在福中不知福啊！我们什么时候开始运功疗伤？这么着急啊？我还以为，凭江盟主的功底，至少还能挺个一日半日。少给我废话！我看，你是开始怀念你的地牢生活了，是吧？嗯嗯嗯，不想不想。拿来吧，你还要什么？长生丸啊！你不是要疗伤吗？你忘了，是谁把我变成这副体弱多病的身体了？要不是为了长生丸，你以为本尊还需要躲在你这副破瓦下，委曲求全吗？你知道就好。咱们这叫。公平交易。我说，你有谱没谱？轻声浊叫，气归其下，归因上提，气生于底，呼气顺畅，气沉丹田。调整内息。如今，我已将你体内三分功力传入到我的体内，按照你现在的承受能力，应该安息调养，待三日之后。我再取你两分功力。好。谁？少爷，是崔雪。何事？前边传话说是老爷在书房找你有事商量。退下吧。是。爷爷，你有事找我。爷爷，您这是什么意思？爷爷是担心，想看看你恢复的怎么样。爷爷放心，孙儿的身体已经恢复的差不多了。伤心姑娘开的方子，都按时服用了吗？都按时服用了。嗯，那就好好休息，养好伤，尽快恢复功力。现在你已经是武林盟主了，还有很多大事等着你去做。好。啊，对了，爷爷。有件事想问您一下，啊，说吧。我也井行，确定是个男的吗？不是男的，还是女的吗？<笑>对了，金服务传来消息，说阴阳道已经动手，你一定要抓紧时间，在他之前抓到博野井行，这样你的武林盟主地位就坚不可摧。好，赶紧去养伤吧。那孙儿先退下了。嗯。少夫人，少夫人好，青留在书房吗？刚才老爷找少爷有事，不知道回来没有？呃，这个药先给我吧。不用了，我自己送。呃，哦。青流，你在屋里啊？我是来给你送药的。山姑娘说，一定要趁热喝。青、嗯、流，你，我把药放桌上了，你一定要趁热喝。青流。我有些话想跟你说。
我知道你这几天身体不适，如今你已经是武林盟主，今后的事务只会越加繁忙。现在不说，我以后就更没有机会说了。就是，就是，我们成亲已经两年了。奶奶今天又责怪我，没有为江家天后。我没有要抱怨奶奶的意思，只是，你总这样对我，我们什么时候才能满足老人家的心愿呢？算了。你好好养伤吧，我先走了。哎，江青流的小媳妇儿，有点意思。赐你一死，整个江湖唯我独尊。气过官员，升至中庭，穿过玉堂，迎住，冲出天空。这一掌是给你上的最后一课。走。哎，时机成熟。我们采花不为花，只为造势，懂吗？啊！哎，我警告你啊，你让我男神以后在江湖上抬不起头的话，有你好看的！哼，他早就已经十恶不赦，抬不起头了吧？哼，嘘，闭嘴，走。哎，你等等我呀！谁
密福僧。多年不见，师弟竟然不识故人了。我也九行。说吧，当年的事，你知道多少？师弟，我问你答，咱们不要浪费时间。说，是十一年前，陷害你的另有其人。这事关一个天大的阴谋。少说废话。师弟，咱们同门师兄弟一场，就不要舞刀弄枪了。从此以后，我们师兄弟情谊不在。到死见光，至死不伤。你为何不用到死？我根本就没有想过杀你。刀丝之下活命的。只有一个人，就是当年的真凶。我要留着这个记号。好吧，我全都跟你说。江兄，江兄，江兄，睡醒了吗？江兄，你们俩回到青草，吵了什么？没有扰了江盟主的好梦吧？<笑>说吧，找我何事啊？喏，这是什么？十二个时辰中，城南关帝庙皆小酒，我也酒席。师兄，你还搞什么采花为假、做事为真，根本没人信。再说，一封信就能让别人相信，这强抢民女的事儿是博爷景行干的。博爷景行这老贼啊，如今整个武林都在捉拿他，他竟然还敢强抢民女，简直是吃了雄心豹子胆。他岂止是吃了，这博爷景行自己就是雄心豹子胆。十一年前，他就杀人如麻，杀死了八位退隐江湖的前辈。八位，这么神？还有更神的，这博野景行啊，他简直就是一个疯子。他早已天下无敌，却开始琢磨别人的兵器。他学刀，击败了魔刀申屠瑶；练剑，击败了九华剑派斩何英九。最后，他反而不用这些兵器，改用什么独门的刀丝。而且据说刀丝见光，至死不伤，所以被杀者都像被利剑削断头颈四肢。哎，哎，后来啊，还是武林盟主及八大门派联手，才将受了重伤的博野景行捉拿，关在江家地牢十一年。十一年啊，没想到，没想到还是被他给跑了。哎呀，还是跑了呀。走走，他们说的可都是真的？当然是真的啊，因为，我曾经见过。你们是一起上，还是一个一个来送死啊？呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
所以，不管外人怎么说他，在我眼里，他永远是我男神。那咱们今晚还继续吗？当然了，在没见到他之前，我是不会停手。好，师兄，我跟定你了。可是，咱采花贼是有职业规则的，我们不能只偷不采啊。当然了，规则嘛，就是用来打破它。嗯、来人呐！来人呐！来人呐！来人呐！哎，各位大家，我的夫人被那个采花贼给抢走了。公子别急，怎么回事？那采花贼往哪个方向去了？就往那边去了，各位大家一定要把我夫人带过来，我们才新婚不久啊！别急别急，让我把这采花贼抓回来。嗯，大家跟我一起走。走，走那边那边，走走。哎，谢谢各位英雄。你谁啊？嗯嗯。在下恭候多时了。哎，师兄。师兄，我把美人还给你，你把尸体还给我，公平交易，一人换一人。哎，话不应该这样说，应该是我把你师弟还给你，你把伯爷锦行交出来，这才叫公平交易。想杀我伯爷锦行，没那么容易吧？出招吧。你是伯爷锦行，怎么？见到你爷爷我害怕了吧？啊，当然害怕。不过有个疑问，这伯爷锦行被我江家关了十一年，这一逃出来，怎么换了你这么一身皮囊？你，你是谁？在下江青流。师兄，救我！那就让你尝尝我不畏警行的独门刀丝。走、啊，家兄，不追吗？两个小猫贼而已，不用百分力气。没想到竟然有人假扮不畏警行，他们难道不知道现在天下人都在找不畏警行吗姑娘，姑娘别怕，姑娘，你是哪家女子？来，姑娘。子娟，谢谢三位恩公搭救，我是松风山庄聂福僧的妾室。哎哎，哎呀，有惊无险，有惊无险，总算是保住性命了。请清流。我说师哥，你什么时候吸的这点名气的？呵，师傅果然偏心，既然传你不传我。这个不是师傅传的啊，这是我男神灌的兵器，我只是平时记忆效果吧。啊，我发现你对你男神伯爷锦行的崇拜已经走火入魔了吧？嗯，怪我学艺不精，不然一定替我男神报仇。怎么？杀了江青流，你做武林盟主啊？啊，那又怎么样？哎，哎，不要生气了，我相信，有朝一日，你一定可以的。但是现在呢，我们先找个地方休息一下啊。夫人，老爷，老爷他，张盟主，你来的正好。您的一位朋友受了重伤，我们现在正要送他去府上呢。我的一位朋友，是的，走，进去看看。
原来你在这儿啊！没想到，我和江盟主的缘分还不浅呢、啊。少爷，商大夫到了。商大夫，好，好继续练，走吧。<笑>我沈天良多年从未出谷，今日听说江盟主有请，哎呦，我还以为自己耳背了呢。<笑>哎。是，哦，这是我的一位故人。哦，哟，奇怪，神奇。商先生，可否把他的阳寿控制在一年之内，而且让他心甘情愿的留在我的身边？江家小啊，你准备把我弄到何处？啊？乖，你好好听话，啊！尚先生需要多久？不多不少，等十五日，尚某按时交货。好。兴风物，各名门正派就失去了眼线，贼人为虎作伥。对此，大奸大恶之事，绝不姑息。先是伯爷警行出逃，现在金风物灭门，看来江盟主的盟主之路，不像之前想的那么简单了吧？您放心，清流定当将此事查得水落石出。届时啊，还需要各位鼎力相助。那自当义不容辞。哈哈哈哈哈哈！哎呀，江盟主，天香谷，商天良求见。哈哈哈哈哈哈！哎，哎呦，你们这是有要事在商量吗？啊，商神医，请偏殿稍后。啊，不用。哎，抬上来。哎，谢谢光临，好，里面请。几位大人，里面请。哎，几位伺候来。什么？尽心的说，这金家说什么都不愿意把女儿嫁过来。大侠，求求你救救我们全家吧！大侠，只要你们答应我不同意这婚事，那这解药我就给你们。爹，你就答应他吧，我们答应你，什么都听你的，我们不嫁了，不嫁了，不嫁了。哎呀，哎呦喂呀！秦老爷，恭喜恭喜，我们到了，有请小姐吧。呃，走走走走走走走，赶紧走，回去告诉你们张老爷，我们悔婚，我们不嫁了，我们不嫁了，不嫁了，不行，这你们让我很难办。回去告诉你们张老爷，就说我们金家不识抬举，我们小女圆秋
没有高攀的命、啊。我们金家上上下下，我们还想要活着。我们不嫁了，不嫁了。好吧，回神秘山庄，走。哎走走<笑>大侠，大侠呀，这花轿都走了，求求你救救我们全家，求求你把解药给我们，救救我们全家吧！哈哈哈哈哈！好，这可怎么办？眼看着外面的人可都要坐满了，他金家丢得起这个人，咱们江家可丢不起。奶奶，既然这金家大小姐她变卦了。那要不然就让我来代替金家大小姐呗。行行行，你赶紧的，去坐到花轿上去。好嘞。哎呀，公兄，你看江兄真的是好福气啊！谁说不是呢？哎呀，羡煞旁人也呀、啊！是啊，<笑>老盟主，今日江兄二度娶妻，你二老也算是了了一桩心愿呀！恭喜二老！哎呀，孽缘呐，这都是命。吉事已到，请新人。我不同意。我是金元秋，我才是今天的新娘。李泌送入洞房。今天我在这儿，这亲就成不了。这这，姑娘，好极了吧？看你这满头的汗。妆都花了，黄鼠狼给击败你，本姑娘才不吃你这套。你要来抢亲，总得打扮得漂亮一点，不是？不然，是要被别人看笑话的。别以为你长得有几分姿色，就可以蒙蔽这里所有人。就是你，我怎么了？就是你下药要挟我全家，害得我不能出嫁。啊，这怎么会这样？啊！怎么会有这种事儿啊？我原本以为是和我金家有仇的人，现在看来是某些人不想让我嫁进来。哎呀，那怎么办啊？我们这里都拜完了，生米啊都煮成熟饭了。你，姑娘。姑娘，今日之事，木已成舟，还望姑娘见谅。看来，江某今生与姑娘无缘了。不行，你现在聘礼都还在我家呢，我今天一定要嫁给你。真没想到，我金元秋发誓，生是江家人，死是江家鬼。不行，请留。
爷爷，爷爷，你可得替我做主啊！金姑娘，此事还需从长计议，他们两个毕竟已经礼成。金姑娘，爷爷不必客气，叫我元秋就好了。好，元秋，不如你先回府上，待我与令尊商议之后再做定夺。爷爷，元秋一言既出，驷马难追。今天高朋满座都见证我来到了江家，也知道我是被陷害的，你可得帮我。要是就这么回去了，我我还不如死了呢。呃，那就这样吧。今天你暂住江家，咱们再做打算。管家，金小姐，我带您去客房，请。青流，我听爷爷的。我知道你也是个大孝子，我们都得听爷爷的啊。识相的就早点回家。嗯、你是娶过老婆的，我可是第一次。这新婚之夜。就是这样的，我怎么觉得跟往常没什么区别啊？是不是咱俩太熟了？夫你现在是江家的媳妇儿了，早上啊，要给爷爷奶奶请安，知道吗？嗯嗯，我累，咱睡会儿。爷爷奶奶早安。金姑娘是贵客，你不必多礼。丫头过来。让奶奶看看。哎呀，这丫头昨天没有看仔细，姑娘长得倒是蛮标致的。奶奶，嗯，金姑娘，坐吧。谢谢爷爷。看这姑娘小嘴多甜呢，真招人稀罕。清流，还有那个小景，怎么还没来请安呢？少爷好。我最后再提醒你啊，你可是江家的媳妇儿，江家的规矩，都记住了吗？我知道啊，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必诛之。爷爷，这都什么时辰了？怎么才来啊？爷爷，早上因为一些事情耽搁了。奉茶，我来吧。远秋，你没事吧？嗯。说话呀！你不是说只管端茶不需要说话的吗？爷爷，请用茶。
。奶奶，请用茶。行了行了，你们都下去吧。爷爷，今天我还是派人把圆秋姑娘送回去吧。金姑娘是客，爷爷自有安排。那没什么事，青楼就先退下了。教主，刘宗赶到了。刘总管亲自前来，果然是事必躬亲呐。南宫大人的脾气你知道，这件事如有差池，我这颗脑袋还有你那颗脑袋，都得搬家。别看你整天戴着个面具，也帮不了你。抬上来，给刘总管展示一下吧。十尺之内。无人姓刘，真是妙妙妙啊！哼，这火急里，朝廷严令禁止私藏私运。教主，如何妥善保管？这个刘总管不必费心，那是一个绝对安全，而且与你我二人都没有任何关系的地方。好，魏教主果然不负众望。南宫大人，请在下前来，还有一件要事。刘总管，请讲。说来，这朝廷和武林向来是井水不犯河水，而近来这个飞鹰寨的华亭涛多次私会太子，这可不是件好事。刘总管，想不想试一试这火吉利在陆地上的威力如何？南宫大人。只想知道结果。怎么停了？掌门，前面有路障，怕是有埋伏。不要停，冲过去！姐姐，怎么了，远秋？我我又做噩梦了，我想回家了。你又梦到那天晚上了，都怪我。那天到的太晚了，害你被那些人欺负。不是
，要不是姐姐出手相救，圆球现在早就已经变成孤魂野鬼了。倒是姐姐你，为什么一定要让我嫁入江家，还让我调查那个什么小景姑娘？你不要问这些，你只管帮我好好看着这个小景到底见了什么人，去了什么地方。至于江湖上的事，你知道的越少越好。你就安心待在江家，我会暗中派人保护你的。啊，姐姐放心，姐姐对袁秋有恩，袁秋是知恩图报的人，我，我这就回去。好。报告教主。事情办妥，严明长身了吗？确保万无一失。教主，火鸡梨确实厉害。把火鸡梨给我看好了，没有我的命令，任何人不能使用它。是教主，我已经加派人手看管。好钢要用在刀刃上。是。嗯你来做什么？我来找小景姐姐的。你找她有什么事儿？我，我找她赔礼道歉啊。你知道你做错什么了吗？我知道。嗯、让她进来说话。嗯、小景姐姐，袁秋来是来向你赔礼道歉的。为什么要赔礼道歉啊？袁秋年幼无知，口不择言，在言语上冲撞了姐姐，还望姐姐大人有大量，不要跟袁秋一般见识嘛。你这样一说，倒让我觉得不知所措了。没有，哎，其实是袁秋愚钝。其实仔细想想，做不做大房也并没有什么关系。袁秋以后不会再有什么非分之想。姐姐，你什么时候变得这么通情达理了？其实。只要姐姐不嫌弃，妹妹以后就常来陪姐姐聊天。你不是要陪那个周老太太开心吗？哪有空到我这儿来、啊？哎呦，老人家有什么好聊的？妹妹还是喜欢和姐姐待在一起。其实，我也是个老人家呀。姐姐，你可真会说笑，哪有你这么年轻的老人家？哼，这小嘴甜的。其实只要姐姐开心。妹妹还有好多好多话想跟姐姐说呢，姐姐，我嗯，今日本尊有些乏了，咱们改日吧，改日。哦，那好，那姐姐你早点休息，妹妹改日再来拜访你。哎，这丫头又打什么鬼主意？朱知府，啊，江贤弟，朱知府今日前来，想必是有什么事吧？贤弟，你们都先退下。是。飞鹰寨的画掌门，昨晚遇害了。什么？画掌门他？前几日我们还见过。这件事是何人所为？而且所用凶器是朝廷明令禁止民间私藏的火吉利。火吉利？对。朝中近日不太太平，想必贤弟你也听说了。哎呀，这件事我也是有所耳闻。但你也知道，我们江家历来不干涉政事。天下太平，大家相安无事。国家危亡。匹夫有责呀！清流，受教了。圣上龙体千安，不问朝事已久，胡人屡犯边境，民不聊生。朝中有人不顾百姓的死活，欲迁城下之王。哦，竟然会有此等无耻之徒
。更有甚者，有人窥测皇位，预知太子于死地。化长们正是在下官的安排下面见太子，才造次横祸。原来如此。朱知府有何吩咐？尽管到来。嗯，化长们的尸首现在我府邸。尸棺已验明正身，我已连夜上报朝中。只是有人从中作梗。阻止官府查案，我想请江盟主出面查清此事。朱知府，我已不再是武林盟主了，但是化长们遇难，于公于私，我定当鼎力相助。于兄谢过江贤弟了，不过你的对手可不容小视。哦，他们蓄谋已久。已布下天罗地网，就连我家门口，都有他们的探子。玉帝，小心便是。嗯，还有，此事不宜声张，知道的人越少越好。明白。比如，朱大人，有失远迎啊。江老盟主，今日找清流有些私事，因此没有提前通报。是朱某欠妥呀！好，好说好说。在下告辞了。哦，我送你，请。我们江家纵横百年不倒，有一个铁的原则：朝廷江湖，泾渭分明。井水不犯河水。我先回房了，爷爷。